jestem dziewiętnastolatką ze Szczecina. W tym roku zakończyłam edukację w liceum, zaczynam szkołę policealną. Nazywam się Jasiek Myla, jestem, nie wiem jak się określić, osobą po poszukującą cały czas, poszukującą na różnych płaszczyznach życia, ale też osobą poszukującą sensu. Kiedy miałem 13 lat, straciłem w wypadku rękę i nogę, co bardzo, rzecz jasna, odwróciło moje życie do góry nogami. Po parę lat wcześniej w pożarze straciłem dom, a, a chwilę później no, Pan Bóg zabrał do siebie mojego młodszego brata, który utonął na moich oczach. Bóg może tam gdzieś jest, tylko ja go nie widzę, ja nie mam z nim do czynienia. Ktoś tam ludzie w niego wierzą i, i z nim tam sobie żyją, jest fajnie i są z tego zadowoleni. Ja to super, jak najbardziej szanuję. Ja zawsze miałem w sobie coś takiego, że strasznie byłem niepokorny. Ludzie na mnie patrzą z zaciekawieniem z, 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 albo ze zgrozą. Trochę dziwaczne, ale jednak miła. Ktoś patrzy na mnie i od razu ma takie uczucie, że chce wygłosić opinię na ten temat. Mój wygląd to nie jest taki, że yy, oczywiście da się, ale trudno przejść obok tego zupełnie obojętnie i nie wygłosić jakiegokolwiek komentarza. Przez wiele lat miałem taki, taki duży problem z mówieniem o Panu Bogu, że to taka siara jest trochę, nie? że to takie nie trendy. To pamiętam, że był taki moment przed biżmowaniem, kiedy ja zdjąłem krzyżyk ze ściany, zdjąłem szafki w żańc, powiedziałem pierdziele, yy, nie idę do biżmowania, bo tego nie czuję, to ma być świadomy sakrament, więc nie będę, yy, nie będę głupka udawał, nie? jakbym podpisywał umowy, której nawet nie, nie czytałem. Nie chodziłam kompletnie do kościoła, na religię też nie uczęszczałam w szkole. Bardzo długo uważałem, że, że ta wiara katolicka to, to ona nie jest dla mnie, bo, no bo dla mnie nie ma miejsca w kościele. Na jednego serca, jednego ducha znalazłam się w zasadzie przypadkiem. Pojechałam tam z babcią, aby pomóc jej w opiekowaniu się dziećmi Tamarki. Lubię poznawać nowe miejsca, ale jednak jakoś nie uśmiechał mi się koncert tego typu, bo nie, jest, nie byłam specjalnie jakoś wierząca. Tam dwa czy trzy dni przed koncertem, który spędziliśmy, to była cała wieczność. I już po prostu już myślałam, dobra, teraz tylko ten koncert i mogę wyjeżdżać z tego Rzeszowa, papa. Pa. To był też ciężki okres troszeczkę dla mnie, z tego względu, że już przyjechałam z lekką depresją, miałam problemy w Szczecinie, na które nie mogłam nic poradzić, bo byłam 900 km dalej. I dlatego czułam się źle, byłam przybita. Dlatego taką wielką zmianę we mnie wywołał koncert, bo w rezultacie zaszły we mnie bardzo duże zmiany na lepsze. osobami, które zawsze ze mną były w najtrudniejszych momentach mojego życia, e, zawsze byli i są e, moi rodzice, którzy po moim wypadku, kiedy spędziłem trzy miesiące w szpitalu, byli ze mną codziennie. Codziennie mnie wspierali, codziennie mi pokazywali, że no, nie ma takiego problemu, z którego, którego nie dałoby się jakoś rozwiązać, nie ma takiego dołka, z którego nie dałoby się wyjść, że, e, no, że zawsze jest jakaś nadzieja, że póki żyję, póty mam jakiś wpływ na, na to życie. No moi rodzice, kiedy byłam dzieckiem, wzięli rozwód. Ja nawet nie pamiętam, kiedy to było, ale miałam kilka lat. No i jakoś tak ojca bardzo długo nie widywałam. Widywałam go raz na jakiś czas, ponieważ jest marynarzem. A z moją mamą miałam relacje, jakie miałam. Miałam takie właśnie z zawsze, od kiedy pamiętam. No to nie byli dla mnie rodzice, tacy prawdziwi rodzice, tylko po prostu dorośli ludzie, z którymi mieszkam i którzy się mną opiekują. No takie miałam wrażenie, tak się czułam. Yy, dlatego rzeczywiście Moja relacja z Bogiem, właśnie odczuwam go jako takiego rodzica, rzeczywiście takiego ojca, rodzica, którego ja nie miałam i który patrzy na mnie z taką miłością i właśnie z takim, no z taką miłością jak na dziecko swoje i z takim właśnie wybaczeniem, takim z wyrozumiałością.
autentycznie poczułam kontakt, kontakt z Bogiem, poczułam jakby Jego dotyk, poczułam to, że, że On jest i że jest w stanie sprawić, że, jest, że będzie mi lepiej, że będę czuła się lepiej sama ze sobą i z tym, jaka ja jestem i odpuści mi moje grzechy. Chciałam się uśmiechać, chciałam się walczyć o, każdy, o każdą po prostu chwilę, żeby jeszcze bardziej przedłużyć te momenty szczęścia, bo poczułam na koncercie poczułam czyste szczęście i kiedy patrzyłam w niebo, naprawdę wierzyłam i wierzę do tej pory, że tam ktoś jest i że patrzy na mnie. Wychodziła z nich radość i ta wiara i tam było czuć, było po prostu czuć w powietrzu, była tak niesamowita atmosfera, yy, która naprawdę mnie, no miała aż łzy w oczach i mam za każdym razem, kiedy o tym opowiadam, bo to naprawdę było wow, niesamowite. Zauważam, że każde doświadczenie dzieje się po coś i nawet najtrudniejsze doświadczenia potrafią nam coś pokazać, coś odkryć, co było wcześniej zakryte, jakoś nas wzbogacić. I widzę, że gdyby w moim życiu nie wydarzyły się te bardzo trudne rzeczy, o które przez wiele lat miałem wielki żal do siebie, do rodziców, do losu, do Pana Boga, gdyby tych rzeczy zabrakło, to też inne rzeczy, takie piękne w moim życiu, by się nie wydarzyły. Ja wiedziałam, że z, z, zawsze wiedziałam, miałam jakieś takie wrażenie i miałam taką yy, myśl, że Bóg jest, ale dopiero, dopiero w, w Rzeszowie poczułam, że On jest ze mną, że On nie jest gdzieś tam z jakimiś ludźmi, którzy w Niego wierzą, a do mnie nic nie ma, tylko jest razem ze mną i jest ze wszystkimi, nawet z tymi, którzy w Niego nie wierzą. Kiedy jest mi bardzo ciężko, to zamiast trzymać w sobie gniew, emocje, zamiast zagryzać pięści, iść dalej i się wkurzać, to po prostu idę i się modlę. I to mi pomaga. Ciągle nas zadziwiasz, ciągle nas zachwycasz. Dzięki Panie, dzięki Ci. Widzę, że zawsze, kiedy w moim życiu dzieje się coś trudnego, to Pan Bóg stawia przede mną jakichś ludzi, którzy e, zapalają właśnie takie nowe światło, którzy dają mi okazję do zrobienia czegoś niezwykłego. Zauważyć te momenty w moim życiu, kiedy, e, no, kiedy to Pan Bóg mnie uratował, nawet po, po moim wypadku, e, którego właściwie swoją ludzką mocą nie byłbym w stanie przeżyć. E, kiedy pokazał mi właśnie te różne rzeczy, które ja zyskałem, wielu dobrych ludzi, których zyskałem po tych trudnych doświadczeniach. Ludzi, którzy są dla mnie wzorcami tego, że można nawet mając niewiele, czy finansowo, czy fizycznie, bardzo, bardzo fajnie sobie radzić. Dzięki temu, co ja tam przeżyłam, dzięki ludziom, jakim poznałam, dzięki tej zmianie, jaka we mnie zaszła, zaczęłam chodzić do kościoła, teraz już po prostu stwierdziłam, że kiedy jest mi źle, kiedy czuję się gorzej, za każdym razem, kiedy się pomodlę, jest mi już lepiej. Dlatego... Zaczęłam się modlić też i zrozumiałam w modlitwie, że odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Od tamtej pory zawsze wybaczam, praktycznie od razu. Cokolwiek się stanie, nie potrafię trzymać w sobie złości, nie potrafię trzymać w sobie złych uczuć, ponieważ po koncercie innego serca, innego ducha nauczyłam się wybaczać. Zawsze inny świt. To niektórzy ludzie potrzebują kopnięcia. Ja taki jestem. Ja potrzebuję, żeby mnie coś tak konkretnie pieprznęło, żeby coś mnie tutaj przygniotło mocno do ziemi. Ja wtedy stwierdzam, nie, muszę coś zmienić. Albo no, trudne doświadczenia, czy takie mocne doświadczenia mnie jakoś odmieniają i na mnie działają. Mocne świadectwa. Ludzi, którzy mają różne takie, raz białe, raz czarne karty swojej historii. Historie gdzieś tam twardych nawróceń. To są, to są dla mnie takie rzeczy, które działają. Kiedy widzę kogoś, kto mówi, 
miałem Pana Boga gdzieś, miałem to wszystko w ogóle w nosie, żyłem sobie poza tym, ale coś odkryłem i to mnie zmieniło. Kiedy widzę gościa, który ma silny charakter, to myślę sobie, kurczę, to co na niego tak wpłynęło? Co ma tak wielką moc? Nauczyłam się wybaczać w momencie, kiedy słyszałam świadectwa, kiedy opowiadali ludzie o, o jakichś złych rzeczach, o, o wydarzeniach, które ich spotykały, a które w nich wzbudzały gniew, rozżalenie, a oni nie mogli sobie z tym poradzić, póki temu nie wybaczyli, póki nie, nie puścili tego po prostu. A ja miałam takie coś, trzymałam w sobie uczucia i nie pozwalałam im odejść, ponieważ one mnie tak bardzo denerwowały, byłam pełna gniewu. Kiedy w tym roku na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha miałem okazję posłuchać świadectwa mojej mamy, no to to było dla mnie bardzo trudne. Kiedy stoi twoja mama i mówi o, o różnych słabościach, które, które dotyczą także ciebie, to mi pokazuje, że te jej doświadczenia, czyli nasze doświadczenia rodzinne są po coś. Kiedy patrzę w tłum i widzę e, niektórych ludzi, którzy mają takie zaczarowane oczy i po prostu widać tą taką więź między, między nimi, e, to, to sobie myślę, że naprawdę każde z tych doświadczeń, o którym e, mówiła moja mama, na świadectwie każde jest darem. Każde jest darem. Chociaż nawet teraz, kiedy jestem 12 lat po wypadku, nie tam 16 czy, czy, czy ile lat po śmierci brata, po pożarze domu, a może nawet więcej, to nadal nie jest mi łatwo to powiedzieć. Nadal trudno jest mi powiedzieć, Panie Boże, dziękuję za to, co mi dałeś właściwie, zabierając mi te rzeczy. Ale głęboko wierzę w to, że jest w tym pewien sens. Kiedy widzę, yy, widzę taką energię na, na twarzy mojej mamy, czy w czasie świadectwa, czy po, czy przed, kiedy widzę, że mamy fajną rodzinę, fajną, kulawą jak, jak 150, nie? nie z powodu mojej niepełnosprawności, znaczy nie tylko, ale z powodu bardzo wielu różnych naszych wad, i słabości, trudności, ale rodzinę przez duże R, która, która umie kochać siebie wzajemnie, która się wspiera. Dla mnie to było po prostu tak niesamowite doznanie, takie, że, że ja nie jestem sama, że my ludzie nie jesteśmy sami, że ktoś z nami jest, może nawet tam w górze, czy, czy między nami. Widziałam Boga w każdym uśmiechu oso osób obok mnie i w każdym ciepłym słowie. Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Takiego, czyli gościa, który jest do dupy, który ma masę różnych słabości, który co chwilę sobie i innym coś obiecuje, że się zmieni, a się cholera nie zmienia. Bynajmniej nie na lepsze. E, który się spowiada z czegoś, a potem 95% tych grzechów powtarza cały czas. Ja, ja nie idę do spowiedzi po to, żeby obiecać Panu Bogu, Ej, już nigdy więcej, już w ogóle na bank, nie? Drugą rękę sobie dam że już tych grzechów nie popełnię. Bo popełnię, ale chodzi o to, żeby, żeby próbować, żeby się zmieniać, że właśnie dla każdego jest miejsce u Pana Boga. To mi daje na przykład taką nadzieję, że jakikolwiek bym do Pani nie był, to zawsze jest dla mnie jakieś miejsce. Pomyślałam sobie, że zacznę się modlić o to, żebym ja się zmieniła. Zacznę się modlić o to, żebym była lepsza, żebym była po prostu lepszym człowiekiem. I chciałabym, żeby ludzie, inni, jeżeli sobie mnie kiedyś przypomną, za parę lat pomyślą sobie o Laura. Ona była dobra. Ona była dobrą osobą. I chciałabym, żeby właśnie tak o mnie mówili.